Oke, okay, uh, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kita lanjut tentang biaya bisnis. Ini sudah masuk ke bab kedua, yaitu biaya bisnis ini uh, kita membahas apa saja. Nanti di sini uh, teman-teman kita bahas tentang biaya tetap, biaya variabel, biaya langsung, biaya tidak langsung dan semi variabel. Jadi di sini ada lima uh, tahapan pembahasan tentang biaya bisnis itu cakupannya ada lima. Nah, di mana uh, cash finance-nya nanti teman-teman uh, hanya membedakan untuk biaya tetap sama biaya variabel saja. Seperti itu ya. Jadi mulai uh, dari investasi awal modal kerja itu tadi sudah mulai kita pilah untuk membedakan mana yang masuk ke biaya tetap dan biaya variabel. Tapi ini saya akan menjelaskan ada 5 biaya supaya nanti teman-teman di sini bisa saja terjadi ketika perhitungan, oh dia itu masuk ke biaya tidak langsung. Oh, ternyata ini masuknya ke biaya semi variabel gitu ya. Jadi nanti tergantung cash yang kita angkat. Nah, di sini ada e, lima biaya bisnis ya yang kita bahas tentang biaya tetap. Nah, biaya tetap itu e, masuk di dalamnya ada sewa gedung ya, gaji karyawan tetap ya, asuransi itu termasuk biaya tetap. Kemudian nanti biaya variabel ada di sini bahan baku, biaya produksi per unit, komisi penjualan ya. Kemudian nanti di sini apa bedanya dengan biaya tidak langsung? Nah, di sini ada gaji manajemen, utilitas, biaya pemasaran secara keseluruhan itu sebenarnya bisa masuk ke biaya tidak langsung. Sedangkan biaya langsung di sini Uh, termasuk di dalamnya adalah bahan baku produksi, gaji pekerja di lantai produksi, kemudian nanti biaya semi variabel itu bisa masuk di dalamnya adalah listrik ya, listrik itu sebenarnya bisa termasuk di dalam biaya dasar atau biaya dan biaya penggunaan kenapa? kadang kan tergantung pada uh, penggunaan, kadang berubah-berubah seperti itu ya, kemudian ada gaji karyawan itu tetap dan bonus, nah ini uh, termasuk dalam lima biaya bisnis ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini kita bahas satu persatu biaya tetap. Nah, tadi kita sudah lihat nih contoh-contohnya sewa gedung, gaji karyawan tetap, asuransi itu masuk ke dalam biaya tetap. Sebenarnya biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap itu biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Jadi dia itu tidak berubah. Misalnya sewa gedung ya, nanti rencananya kan dari finansial cash itu kita hitung dalam uh, proyeksi dalam satu tahun, maka kita lihat dalam sewa satu tahun itu ya, sewa satu tahun. Otomatis misalnya eh, ada yang hitungannya sewa per bulan Maka dihitung per bulannya itu eh, dalam waktu satu bulan itu tidak berubah eh, biayanya Kemudian gaji karyawan Biasanya kalau gaji karyawan itu dalam waktu satu tahun memang belum ada perubahan Kecuali nanti eh, tahun berikutnya itu ada kenaikan persentase gaji Yang ditetapkan tergantung pada kebijakan di eh, usaha masing-masing Seperti itu kan Jadi kita lihat dulu nanti gaji karyawan tetap itu dalam satu tahun eh, pastinya sama seperti itu ya itu untuk biaya tetap selanjutnya untuk biaya variabel itu adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi atau penjualan misalnya nanti volumenya kita tingkatkan otomatis bahan baku yang kita siapkan itu juga akan berubah jadi biaya produksi per unit komisi penjualan itu akan berubah sesuai dengan volumenya Ya, gak mungkin misalnya teman-teman volume produksinya e, itu meningkat tetapi e, bahan bakunya tetap nah itu kan e, gak mungkin masa kualitas akan diturunkan kualitas produknya sehingga di sini teman-teman yang kita pahami bahwa ketika volume produksinya meningkat maka bahan bakunya meningkat tapi kalau misalnya volume produksinya itu diturunkan otomatis bahan baku yang kita beli itu juga akan menurun nah kita masuk ke biaya semi variabel itu juga biaya yang memiliki komponen tetap ya dan variabel jadi ada dua unsur di dalamnya ada komponen tetap ada variabel kenapa bisa dua-duanya ya makanya disebut semi ya di situ ada tagihan listrik ya sebenarnya dia memiliki biaya dasar tetap tetapi ditambah dengan biaya berdasarkan penggunaannya teman-teman ya misalnya Uh, penggunaan bulan ke satu dia lebih banyak karena memang volume produksinya tadi meningkat ya 
Nah itu juga kita bisa masukin ke semi variable Terus gaji karyawan dengan komponen gaji tetap dan bonus Nah bonusnya itu yang bisa berubah-berubah sesuai dengan kinerja Seperti itu ya kalau yang dimaksud dengan biaya semi variable Kalau biaya langsung ya Kalau biaya langsung itu ya biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk atau layanan tertentu Jadi misalnya bahan baku untuk membuat produk Nah itu juga kita bisa masuk ke biaya langsung Nah Berikutnya adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu ya biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung. Jadi kita nggak tahu nih biaya pemasaran untuk seluruh perusahaan itu berapa. Seperti itu ya. Jadi komponen-komponen biaya ini eh, yang kita kenal ya ada lima. Sehingga teman-teman di sini tadi ya lima biaya bisnis ini eh, untuk cash finance kita fokus untuk pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian di sini salah satunya saya kasih uh, tips ya, misalnya bagaimana sih caranya untuk kontrol biaya bisnis supaya tidak berlebihan. Biasanya karena sudah ditetapkan ini adalah biaya tetap, ini adalah biaya variabel, maka di sini adalah mengidentifikasi biaya yang berlebihan ya. Jadi di sini ada tips tujuh cara ya bagaimana supaya biaya bisnis itu tidak berlebihan, kita identifikasi juga. Identifikasi biaya yang berlebihan, misalnya tadi uh, volumenya volume produksi tidak meningkat tetapi kenapa ya biaya listriknya meningkat ternyata ya setelah digunakan listriknya tidak dimatikan e, misalnya gitu itu kan kita bisa mengidentifikasi kenapa volume produksinya meningkat e, tidak meningkat tetapi kok listriknya naik biaya airnya kok naik apakah memang ada kenaikan atau memang e, kita lupa e, untuk pemanfaatannya yang lebih Uh, apa namanya lebih lebih sesuai seperti itu kemudian yang kedua ada biaya uh, potong biaya produksi itu juga kita harus perhatikan apa sih uh, potong biaya produksi yang mana yang misalnya berlebihan yang kita tidak gunakan secara maksimal terus kemudian manfaatkan penggunaan teknologi ini contohnya misalnya tadi misalnya iklan iklan uh, kalau saya masih lihat masih ada yang sebar flyer kemana-mana pasang Uh, apa menyebarkan suatu produk itu dia bagikan uh, apa namanya brosur misalnya gitu apakah itu udah udah masih dipakai untuk zaman sekarang kan udah menggunakan media sosial misalnya atau menggunakan wa bisnis itu juga udah kita menggunakan teknologi kemudian membuat budget otomatis membuat budget ini di awal kita harus mengupayakan membuat budget ya karena sampai saat ini usaha yang dilakukan itu kadang uang untuk ya biaya untuk e, pribadi sama uang untuk usaha itu masih dicampur adukan itu kita harus bisa berupaya membuat budget kemudian menurunkan biaya operasional jika memungkinkan kita lihat nih biaya operasional apa sih yang kira-kira kita harus kendalikan Gitu. Kemudian yang berikutnya efisiensi marketing tadi sama ya Yang contohnya dengan penggunaan teknologi Dan mengurangi penggunaan kertas ya Kalau sekarang udah paperless yang nomor 7 ini memang sudah banyak kita uh, kurangi dalam penggunaan kertas Itu ya tentang biaya bisnis mungkin uh, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh